So let's look at um, uh, Matthew 12, the verse number 20, uh, no, rather the verse number 38. Matthew 12, the verse number 38. Matthew 12, 38. Then certain of the stripes and of the Pharisees answer, saying, Master, we would see a sign from thee. Dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Now we, we're talking about the one who is, his life, everything about him, about Christ, is a sign and is a wonder. And so the Pharisee says, look, we want to see a sign from thee. Dementsprechend, wir sprechen hier von Jesus Christus. Dessen Leben, also dessen irdischen Leben, alles was ihm angeht, Zeichen und Wunder ist. Sie sagen, also die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sagen zu ihm, wir möchten ein Zeichen sehen. And then Jesus answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign, and they shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonah. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches, ein böse und eine ehebrecherische Generation begehrt ein Zeichen und kein Zeichen wird ihr gegeben werden als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Then he says for As Jonah was three days and three nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. The heart of the earth. The earth there is talking about the earthly mind, the earthly soul. So he shall be three days and three nights. That is the sign which the Son of Man, our Savior, Jesus Christ, has done. That is the only sign that man needs in order for man to come into salvation. Not signs and wonder is the sign of the prophet Jonah as he was in the belly of the whale for three days and three nights. So shall the Son of Man be in the belly of your heart, in the in the in the in the in, in, in the deepness or in the fullness of your heart. And after three days he will wake up, he will arise again with With, 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 with salvation so that you may experience the life of God. That is the sign that we need to hear. Not the signs and wonders that the false Christ and the false prophets, you know, present to us. Denn wie Jonah drei Tage und drei Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde was ist das Herz? Also wofür steht erstmal die Erde? Die Erde steht für gefallene Menschen. Menschen, die nämlich in ihrer Armseligkeit, in ihrer Unzulänglichkeit sind. Doch es ist wichtig auch zu sehen, es ist im Herzen der Erde. Es ist nicht auf der Erde, sondern im Herzen der Erde. Denn es gibt kein anderes Zeichen. Es gibt kein anderes Wunder, außer das Zeichen und das Wunder von dem Propheten Jonas. Denn warum? Es ist wichtig hier zu sehen, dass genauso wie Jonas in, in, also in dem Bauch des Fisches war, drei Tage und drei, genauso wird Christus in deinem Herzen drei Tage und drei Nächte und zwar also sag mal so beerdigt sein. Doch was ist geschehen danach? Er steht danach auf. Das heißt, die, dein Herz wird aufgeleuchtet. Du siehst Christus ganz klar. Amen. And so here he uses a very important word. He says evil and adulterous generation. Und hier verwendet Jesus einen wichtige Aus, also wichtige Begriffe, böse und ehebrecherische Generation. Okay? Mm -hmm. This is important. Then das ist wichtig. You know the word evil is the word poneros. Then böse im griechischen in diesem Fall bedeutet poneros. This has to do with man striving, man's you know putting burden upon himself in order for man to reach on to redemption. You see so it's actually a depiction is a word that the bible used to depict 
a man that is engaged in religion. So religion is poneros. Mm -hmm. And the Bible refers to that as an evil generation. So Jesus was pointing to the scribes and to the Pharisees, the, the elite, the religious elite, and telling them that, look, you people are poneros. You are, you are carrying burden upon yourself in order for you to reach on to salvation. And that will not reach unto you because salvation is when you accept the Lord Jesus Christ. You place your burden upon him and take his own burden by being one with him and there you experience everything that he is, his identity. You experience his fellowship with the Father. You experience all his rights and then you enter into his rest and his peace. Oh, man. The das bedeutet, dass die Schriftgelehrten und die Pharisäer möchten aus eigenen Mühe, aus eigenen Tun in das Reich Gottes gelangen. Doch das wird ihm verwehrt werden. Nämlich, die möchten gerne nämlich Zeichen und Wunder bekommen, damit sie, ich sag mal so, sagen kann, ha, guck mal, durch mich ist das passiert, also habe ich das Recht, in das Reich Gottes hineinzukommen. Aber das wird ihm verwehrt werden. Warum? Weil erst wenn der Mensch zu Christus kommt, legt seine Eigenmühe ab. Legt alles, was er selber denkt und selber fühlt, alles, was er Selfmade nennt, legt er ab und er nimmt Christus an. Sprich, er nimmt die Mühe Christi an. Die Person und die Werke Christi. Er identifiziert sich mit Jesus Christus. Was geschieht denn da mit diesem Menschen? Er wird eins mit Christus. Er kommt in die Gemeinschaft, er kommt in die Einheit, er kommt in dieser, in dieser Liebeskreis des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und was geschieht dabei? Dabei kommt seine Seele zur Ruhe. Amen. Amen. And so adulterous. Ja, also ehebrecherische. Is a Greek word moichalis. Das bedeutet moichalis. You see, which simply means that someone who gives himself to another god. Also moichalis bedeutet jemand, der sich einem Götzen, einem anderen als Gott hingibt. Amen. Amen. Someone who seeks another god. Jemand, der einen anderen Gott And so Jesus says, you, you're looking for signs and wonder. So you're, you're looking for another God. You know the words, you are engaging yourself in another doctrine. There is a mixture. You see, you are looking unto me for sign, which I'm the true God. And at the same time, you're looking also unto that which will satisfy you, that which will marvel you, that which will put you into wonder. And so he calls it, you are people who are commingling everything you are in a mixture you see you take the law and grace and put together and make a menu which becomes so deadful which becomes so dreadful and poisonous and so jesus says this generation you are you are a deprived generation and so god is saying to us that our salvation is working within us we have to be careful not to engage ourselves in this um uh, works that brings us we think will bring us to salvation and also to engage ourselves in mixture that is mixing grace and um, uh, law und dementsprechend moikali spricht davon dass die schriftgelehrten und die pharisäer und zwar nach etwas begehren was aber nicht christus ist sie sehen christus verlangen ein zeichen wozu Wozu das Zeichen von ihm? Damit sie das mit jemand anderem oder mit dem, was sie bisher, also sprich in diesem Fall das Gesetz und die Bräuche, die, die Sitten, die Ordnungen, was sie bisher erlebt haben, damit sie das einfach mal so abwägen können und vergleichen oder zusammen mischen können. Und, und genau das ist nicht Christus. Genau das hat Christus gesagt, nee, das geschieht nicht, das wird euch nicht zuteil sein, denn es ist sehr leicht als ein Mensch Gottes, nämlich jetzt wo du siehst, dass Christus in dir wird offenbart, es ist sehr leicht, dass man denkt, ha, Gnade ist da, da kann ich das doch mit dem Gesetz vermischen. Und dann habe ich meinen Salat. Aber der Punkt ist, das ist ein tödlicher Salat. Das ist ein giftiger Salat. Denn warum? Gnade und Gesetz kommen niemals wirklich 
einheitlich, mhm. einträchtig miteinander. Denn warum? Entweder Eigenmühe oder die Mühe Christi. Entscheide du. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass nämlich Poneros und Moichalis beschreiben, nämlich die Gier, die Begierde des Menschen, ja, dieses Verlangen, dass der Mensch sagt, okay, ich möchte selber was tun, ich möchte aber auch vergleichen, und zwar dem, was ich tue, mit dem, was Christus anbietet. Ich brauche ein Zeichen, ich brauche irgendwas. Hiervon soll man sich hüten, denn warum? Dadurch verpasst man, und zwar das, was Christus in einem am Wirken ist. Amen. Amen. And so you and I, du und ich, we're also, going to We're going to, we, we're not going to fall into the deception of Poneros werden, and Moichalis. Wir werden nicht in dieser Verführung, in dieser List von Poneros und Moichalis reinfallen. We're going to look unto Christ. Sondern wir schauen auf Christus. The true Christ, not the false one. Wir reden von dem wahrhaftigen Christus, derjenige, der auferstanden ist. Von dem reden wir. Amen. Amen. Not the one that gives you, puts you burden. Nicht derjenige, der dich belastet und aufbürdet. In order for you, and, uh, in, in promising you deliverance and salvation. Also nicht derjenige, der dir Erlösung und Errettung verspricht, aber du kommst nie da rein. Du bist immer, du wirst immer hingehalten. Von dem reden wir gar nicht. Amen. Amen. And we have to also be very careful You know, not to fall into the trap of mixture, of commingling. Und es ist wichtig auch, dass wir nicht in die Falle der Vermischung tappen. Amen. Amen. Glory be to God. Glory to God. So we are not under the law, we are under grace. Grace helps you to keep the law. Grace helps you to stand in your salvation and enjoy your salvation. Wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter Gnade. In Gnade zu leben heißt, das Gesetz ist durch uns und in uns erfüllt. Und in Gnade zu leben heißt, dass man in der Lage ist, auf die Gemeinschaft des Herrn, das was in einem passiert, nämlich tagtäglich zu leben. Der Vers 25 sagt, Behold, I have told you before. Vers 25, siehe, ich habe es euch vorhergesagt. This is the reason, this is actually one of the point of our God. You know, being more than able, because he does that which he wants to do, he declare it from the beginning. He declare the end from the beginning. That is the nature of God. That is a true prophecy of, you know, uh, of God. You see, he doesn't place us into a process where we may find out about the outcome. No, he declared to us the outcome before he engages us in the process of transformation. So salvation is you seeing already where you You ought to be, and then the Spirit of God comes within you and takes you into the process to manifest that which you already know. So when people say they don't know their outcome of their life, they don't know whether whether they die today, they will be with the Lord or not. I mean, it's, you don't understand salvation. That's why it is something which has been given to you, authenticated on you, and sealed in you by the Holy Spirit. You know your fate already, and now. Jesus in the person of the Holy Spirit is walking through you to manifest his virtues, to manifest the fruit of his life through you. So that's why he says, I told you this before. Glory be to God. Hallelujah. Amen. Und dementsprechend heißt es hier, Vers 25, siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Es ist wichtig zu erkennen, dass eine wichtige Eigenschaft von Gottes ist nämlich, bevor er etwas tut, dass er darüber spricht, damit man nicht im Dunkel tappt, damit man nicht im Dunkel gelassen wird. Zusätzlich, Gott spricht nicht nur, er spricht den Ausgang, er spricht das Resultat voraus, bevor er überhaupt beginnt. Damit, und genau das heißt Errettung, bevor du loslegst, erkennst du zuerst das Resultat. Du weißt, dass das Resultat Frieden, Freude und Gerechtigkeit ist. Du weißt, dass das Resultat genau die Einheit mit dir in Christus ist. Damit, wenn du das Resultat nun erkennst, der Geist Gottes 
Jesus Christus in der Person des Heiligen Geistes, der kommt in dir drin und fängt an zu wirken. Sprich, er zeigt dir, wer du bist und er zeigt dir auch den Vorgang, wie du das alte Du loslässt, damit du das neue Du festhältst. Er zeigt dir in dir drin, wie welche Art und Weise du ihn wertschätzt, du ihn erkennst und hochhältst, dass er in dir herrscht und zwar Tag und Nacht, damit du in ihm dauerhaft sicher bist und diese Sicherheit spiegelt sich auch in deinen Entscheidungen, in deinen Taten, in deinen Plänen und all dem, was von dir, als, ich sag mal so, alles, was, was von dir kommt. Und deshalb ist es wichtig zu erkennen. Deshalb sagt der Jesus, ich habe es euch vorausgesagt, nämlich damit man den Ausgang kennt von Anfang an. Amen. The verse 26, he says, Wherefore, if they shall say unto you, who is the day? He's talking about the false Christ. He's talking about the false prophets. He's talking about those that are destined to, you know, show to us salvation away from us. He says, if, he says the verse 26, Wherefore, because of that, if they shall say unto you, behold, he is in the desert. You see the content of their message. He is in the desert somewhere he says go not forth behold he is in the secret chambers believe it not für 26 wenn sie es ist erstmal klar zu definieren wer sie ist wenn man die vorigen verse liest sie sind die falschen propheten und sie sind nämlich die falsche christus diejenigen die dir errettung zeigen möchten außerhalb von dir das heißt, irgendetwas ist irgendwo, was dich retten kann. Genau das meint er hier. Nämlich, wenn diese Leute nun zu euch sagen, siehe, er, wer ist er? Sie meinen Christus. Er ist in der Wüste. So geht nicht hin. Wenn sie sagen, siehe, in den Kammern, so glaubt es ihnen nicht. Amen. Glory be to God. The verse number 27, he says, For as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Then verse 27, Then, wie der Blitz ausfährt von Osten bis nach Westen leuchtet, so wird auch die Ankunft des Sohnes, des Menschen, so Jesus is using a very metaphoric um, expression here. Also Jesus verwendet hier einen Metapher. He says, just like the lightning. So wie der Lichtblitz. You see, comes from the, from the east and shine even unto the west. Ja. So shall also the coming of the Son of Man be. So wie der Lichtblitz ausfährt von Osten bis nach Westen leuchtet. So wird die Ankunft des Menschensohnes sein. So let's look at the cardinal point here and just, you know, illustrate something. So wir möchten hier etwas darstellen, wir möchten ein paar wichtigen, ein paar Schlüsselpunkte anschauen. You see, this is the Nord. Also wir haben Nor Norden. This is the South. Süden. This is the East. Wir haben Osten. And this is the West. Und wir haben Westen. And so the lightning, you know, moves from the East to the West. Und der Blitz bewegt sich also fährt aus vom Osten. You see the east, you know, if we go into the Old Testament, the east is the site. The east site is where the tribe of Judah you know, launch. Und wenn man nämlich das Alte Testament durchforscht, man sieht da wo und zwar der Stamm Judah wo sie ihr Zelt aufschlagen sind, also ist im Osten. And so, of course, symbolically is talking about Christ. Und Judah hier spricht symbolisch für Christus. Is talking about salvation. Er spricht über die Errettung. And so, when you look to the north, the east is at your right side. Und wenn du natürlich den Blick nach Norden hältst, 
Osten ist auf der rechten Seite. And so this is a spiritual sight. Und genau, es geht hier um was geistliches hier. So every time in scripture the right side symbolizes the spirit and most of the time is actually an expression of the sun shining. Is the sun shines from the east. Even naturally it's from the east that the sun shines. And so we're talking about the sun of righteousness. We're talking about illumination. We're talking about revelation that comes to man. It comes from the right side. It comes from the east. Und dementsprechend die Ostseite, also sprich die, im Osten die rechte Seite, sprich für die geistliche Seite. Das mhm. bedeutet, dort leuchtet Christus auf. Dort fährt die Erleuchtung, sprich die Offenbarung. Das Sichtbarwerden von Christus geht von, der, von dem Geistlichen aus, von der rechten Seite. Und das leuchtet und das scheint und zwar nach Westen. Es ist wichtig zu erkennen, dass die rechte Seite spricht für den Geist. Okay, so the east, the west side talks about, this is where the, the, um, the tribe of Ephraim then of, lodge. Denn auf der westlichen Seite und zwar dort lagert sich Ephraim. And Ephraim has to do with the intellect. Und Ephraim hat und zwar mit dem Intellekt, sprich mit dem, also mit dem, ja, mit dem Intellekt zu tun. So please take your concordance, look into it. Also bitte, <lacht> schlagt mal euer biblischen Lexikon auf, euer Konkordanz und schaut mal bitte rein. And so our intellect, sprich unser Intellekt, is illuminated, wird erleuchtet, as the light You know, the lightning moves from the spirit side of us, from the right side of us, from that which is our Judah, where God is known. The, um, Psalm 76, the verse number one, in Judah is God known. You see, it moves here into our intellect and we are then enlightened and then we are then awakening. This is what Jesus is talking here. The light that cometh out of the east and shineth even unto the west. Denn wie der Blitz ausfährt von Osten und nach Westen leuchtet, Psalm 76, Vers 1, gibt uns den Einblick, nämlich da wo Judah lagert, da wo Judah ist, dort ist auch Gott. Das heißt, aus dem Geiste wird unser Intellekt, ich sag mal das Wort, wird unser Grips, nämlich erleuchtet. Er leuchtet womit denn? Er leuchtet und zwar mit Christus aus dem Geist. Unser Intellekt wird erleuchtet und zwar von dem Geist in uns her. Amen. Amen. Because here, this is where our fears, this is where our worries, this is where all the thoughts which has to do with earthly. You see, this is where we reason. This is where we fight that which is spiritual. You see, when we say, when God says you are one with Christ, Ephraim always refuses. Ephraim refuses because he reasons according to the earthly things. And so Jesus says that salvation will happen. How will salvation happen? When the Son of Man come. The Christ consciousness is the Son of Man coming. You see, when that Christ consciousness arises in you, it's like a lightning. The light just shines from the Spirit and enlighten your intellect and the intellect stop to 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 um, uh, encroach on the spirit he stops now to obstruct the spirit and then he submit to the spirit as that which rules and control and reigns his life this is what is happening when you embrace salvation and that is happening to you if you open up there is a lightning it just it just goes suddenly like this and you say wow i can see Amen. Nothing like lightning in the air, please. Amen. Das ist wichtig auch zu erkennen, <lacht> nämlich, und zwar unser Intellekt hier auf dieser linken Seite im Westen, nämlich dort, in unserem Intellekt, dort gibt es die ganzen Analysen, die ganzen, Analysen ja, die ganzen Hin- und her überlegen, Pro und Contra, die ganzen Furcht, die ganzen Sorgen, die ganzen, naja, was wäre, wenn, ja, was ist, weil das geschieht. Man fängt an zu rechnen und zu berechnen. Uh -huh. Genau. Genau dort findet das alles statt. Doch es ist so, dass wenn es um die Errettung geht, dass aus dem Geiste heraus das Licht hervorkommt. Christus, nämlich der Sohn Gottes, wird offenbart, wird sichtlich werden. Das heißt, sein, er geht wie der Blitz und zwar, der fährt aus wie der Blitz und zwar zu deinem Intellekt hin. Und was, geht, was geschieht denn mit dem Intellekt? Das Intellekt wird ruhig. Das heißt, die ganzen Kämpfe, die ganzen Berechnungen, die ganzen Sorgen, 
die fallen ab. Nun ordnet sich das Intellekt dem Geiste unter. Nun ordnet sich deine Überlegungen, Berechnungen, nämlich Christus in dir unter. Und damit erkennst du auch, dass Jesus Christus nicht nur historisch, sondern er ist in dir auch verstanden. Amen. So, so let me just complete this so that you don't, you know, maybe it's no doubt. You will see that in the book of Numbers. Und dementsprechend, das finden wir in, und zwar im vierten Buch Mose, es ist wichtig auch zu be bekennen, wenn es um Blitz hier geht, nämlich vom Osten nach Westen, es ist kein geografisches Geschehen, sondern es ist das Geschehen, was im Menschen passiert, aus dem Geiste bis Internet. Halleluja. Amen. Because in the south you have the tribe of Ruben. Denn im Süden, da lagert sich der Stamm Ruben. Ruben is actually the physical. Ja, also Ruben steht für das physische, ja, das körperliche. And then here you have the tribe of Dan. Ja, im Norden, in the nord. Im Norden lagert sich der Stamm und zwar Dan. Which is the emotional side. Und das ist die emotionale Seite. Amen. Amen. That's why through scripture you will see that most of the enemies of Israel, the most of the enemy of the right, the enemies of Judah is always from the north. Und in vielen Fällen, wenn man das Alte Testament durchforst, viele Feinde Judas, sie kommen immer aus dem Norden her hervor. Amen. It comes from the north. Sie kommen immer aus dem Norden hervor. It's always the emotion. Es sind immer die Emotionen, the e die, die den Geist immer angreifen möchten. Amen. The emotion always attack the spirit. Ja, es ist immer die Emotion, die den, die den Geist den Kampf ab, ansagen möchte. So when you reason, when you when when you have certain thoughts that actually you know make up you know the way you are because as a man thinketh so is he that has shaped who you are then you go then you walk with the corresponding emotion and you go against you know the spirit side of you and that is why you see religion is very emotional religion is emotion it's all about emotion you see they have no self-control that's why somebody you may be listening to me today you see and you hear something that you don't like something that encroach against your belief you just hate me you know you don't even know me you just hate me just because of what I'm saying that is religion you see but when you've come into that place of spirituality even if you don't agree with someone you cannot hate the person you see we may not agree but we may still be in love you see that is when you've come to that place of stability but everyone who is still emotional and hate because you are not in our church you are not in our belief you are still in religion your religion may be correct but if you still you hate a Muslim or Hindu and everything, you are still emotional, man. You're done. <laughs> you haven't got the year yet. Amen. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass der Mensch bestimmten Gedanken angenommen hat und dieser Gedanke in seinem Intellekt trägt in sich gewisse Emotionen. Und in vollen Reife, was würde passieren, die Emotion des Gedanken würde gegen den Christus, sprich den Geist in diesem Menschen, Krieg führen. Und deshalb für manche Menschen, es ist wichtig auch zu begreifen, besonders die Menschen, die die Religion angeschworen haben. Also es ist wichtig zu erkennen, dass wenn du so religiös bist, dass das, was ich sage, dass du das so, so also es kocht dich so auf, dass du sagst, Mensch, dich hasse ich. Wie kannst du solche Aussagen treffen. Junger Mann und junge Frau, ganz einfach, du steckst noch immer noch hier und zwar da, wo deine Emotionen dich beherrscht. Das heißt, in Christus bist du noch gar nicht mal. Und deswegen ist es wichtig auch zu erkennen, dass solange deine Emotion dich zum Überkochen bringt, das ist nicht dort, wo Christus dich haben will. Man kann nicht unbedingt mit all, also man kann nicht unbedingt mit allen einverstanden sein. Doch das ist kein Grund, einen Menschen zu hassen. Genauso gilt es für die anderen Menschen, die sich mit anderen Religiösen, äh, Religionen kleiden. Menschen, die sagen, Mensch, ich bin Moslem, ich bin Hindu, ich bin Buddhist und, und, und. Das ist kein Grund, gegen diese Menschen Krieg zu führen, sondern es ist wichtig auch zu sehen, dass auch die Meinung, die Menschen angenommen haben, dass man, man kann sie lieben und zwar aus dem Geiste. Doch damit, man auch das, damit, das, damit der Geist im Menschen herrscht, da kommt Jesus ins Spiel, da kommt die Auferstehung ins Spiel, da kommt die Einheit zwischen dir und ihm in dir ins Spiel. 
Amen. Amen. You see, that is why you see those the proponent or those who are like expert and specialists in the teaching of eschatology, they will tell you, they will want to prove to you that Russia, the land, the nation Russia is those in the last day are one of those that will orchestrate an alliance against the children of Israel. Why do they bring that out? Is because Russia, if you look at geographically today, mm -hmm. yeah, Russia is at the north of Israel. So they deduce that from scripture because the scripture says those that is from the north will come in war against the children of Israel. So they didn't understand spiritual things mm -hmm. that God is talking about the inner fight within mm -hmm. us, talking about the right side, which is the spirit, mm -hmm. and that the emotion will always encroach against wow. that which is spiritual. So they just project it into Russia. And there have been, you know, many even great men of God has been become spiritual advisor to the president of the United States and always pushing them to fight against Russia, fight against Russia. You see, they are just warmonger. They want to create war in the world. It has got nothing to do with the Bible. I know some may not like what I'm saying. But it is the truth. This book has got nothing to do with for you know foretelling wars and everything. No, is a book of salvation, is a spiritual book. How we will come out of our war in our lower mind and come to that place of Christ consciousness. That is what all the Bible is talking about. And I believe that we'll see this very clearly and walk into this great salvation that God has given us. Amen. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass leider Gottes haben gewisse Experten, ja, Experten in Anführungsstrichen, viele nehmen sie für Experten oder was weiß ich, Fachkundige, sie haben auch und zwar vorhergesagt bzw. auch bestimmt, dass weil nun und zwar die Schrift sagt, dass vom Norden her werden Krieg gegen Juda bzw. gegen Israel geführt. Man hat und zwar geografisch geguckt, ja, erkundig geguckt. Man hat gesehen, aha, Russland ist nördlich von Israel. Und da hat man gesagt, okay, dann wird es Russland sein. Und das ist der Grund, warum gegen Russland alles an Kräften mobilisiert wird. Sogar es gibt Menschen, die behaupten, Männer und Frauen Gottes zu sein. Und sie beraten sogar gewisse Präsidenten von gewissen Ländern, nämlich gegen Russland sich aufzurüsten. Aber da sie kein geistliches, ich sage es in meinen Worten, und das sage ich, da sie keine geistlichen Augen haben, zu sehen, dass die Schrift hier die Errettung, das was im Menschen geschieht, beschreibt. Ja, das ist leider jämmerlich und armselig, denn warum? Mit all ihren Titeln, sie können nicht sehen, dass wenn es um diese um, wenn es um die Schriften geht, da geht es um Errettung. Wenn es um genau besondere diesen Matthäus 24, da geht es um Errettung, da geht es um Dinge, die im Menschen passieren. Da geht es darum, dass vom Norden, sprich die Emotionen, versuchen den Geist einfach klein zu halten. Doch wenn Christus aufersteht in einem Menschen, das bedeutet, wenn die, das Evangelium kommt und die Erleuchtung im Menschen stattfindet, dass der Mensch nun Christus sieht, was geschieht denn? Dann kommt die Herrschaft Christi und nicht ein Land gegen ein andere, beziehungsweise ein Land im Norden gegen Israel, den körperlichen Israel. Blödsinn hoch 5. Amen. Oh. Halleluja. Halleluja. You see, when you see true scripture, let me, I want to give you some, some hint. Ich möchte euch ein paar Tipps geben. You see, when you see Genesis, also wenn du erste Buch Mose oder Genesis siehst, Genesis 2, the verse number 8, erste Buch Mose 2, 8, the Bible says that the Lord God planted a garden eastward of Eden. Nämlich in zweite Buch, erste Buch Mose 2, 8, und der Herr Gott pflanzte einen Garten in Eden im Osten. East. You think the, the Bible will just write is just for nothing? <laughs> is, is is the spirit side. It's talking about the spirit. Und zwar Osten beschreibt die geistliche Seite, er beschreibt den Geist. The right side of you. Die rechte Seite von dir. Amen. That's why Jesus is seated at the right side of God the Father. Und das ist der Grund, warum auch Jesus sitzt. Zur rechten und nicht zur linken des Vaters. Amen. Amen. You see, so that's why the Bible always, you know, Jesus says, take no thought, take no thought. Matthew, 
um, uh, Matthew 6. He says, take no thought what you will eat, what you will drink, and what you will put on, because it's the intellectual part, it's the left side. You see, so when you take no thought, then it means that this place has come to a halt, and then the right side takes over. But as long as you are in your thoughts, as long as you are sitting in your thoughts, this one is dormant, he's desolate. You see, this is why, you know, I preach this message with all vigor. I say, don't hold on to your thoughts. People don't understand what I'm trying to say. They say, but is it a mystical something? We don't hear this all over the place. No, this is biblical. Stop walking in your intellectual sight, in your left side of your mind, you see, and allowed the right side to take over. This is what the Bible refers to. The left side is the carnal mind. Let me give it to you, Claire. Carnal mind is enmity with God. And dementsprechend ist es wichtig auch, so wie wir sehen in 1. Buch Mose 2,8, nämlich, nämlich, dass der Herr pflanzt einen Garten im Osten, das bedeutet, nämlich Osten bedeutet nämlich die rechte Seite bzw. die geistliche Seite, dort wo der Geist lagert. Und deshalb finden wir auch in Matthäus 6, nämlich, dass Jesus ab Vers 25 berichtet, dass man sich keine Gedanken macht. Denn warum? Wenn man sich keine Gedanken macht, was geschieht denn da? Dann hat der Geist die Möglichkeit von dir drin, die Möglichkeit, dich zu beeinflussen. Man macht sich keine Gedanken, nämlich man sorgt sich nicht, man fürchtet sich auch nicht. Denn warum? In diesem Bereich, in der, auf der linken Seite, in dem Bereich des Intellekts, da finden die ganzen Berechnungen nicht an. Oh, wann wird das Geld kommen? Wird das Geld überhaupt kommen? Mhm. Wann will ich heiraten? Mann, ich mhm. bin schon über 30. Und, 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 und. Die ganze Sorge, Tag und Nacht. Mhm. Ja, man schließt zwar die Augen, aber die Gesinnung funktioniert immer noch. Und genau das ist das Problem. Doch Jesus sagt, wenn du keine Gedanken, wenn du dir keine Gedanken machst, das heißt, du, du sorgst dafür, dass dein Fokus von diesem Bereich des Intellekts, und ich sage es dir ganz klar, was dieses Bereich des Intellekts ist. Diesen Bereich des Intellekts ist nicht anders als die fleischliche Gesinnung. Amen. Es ist nicht anders als die Gesinnung, die zwei gegenseitige Kräfte betrachtet, die nur das Irdische, die nur das Niedrigste von dir be betrachtet. Wenn du diesen Bereich wirklich abschaltest, wenn du das Licht ausmachst dort, was geschieht denn? Dann kann der Geist und zwar freimütig durch dich wirken. Das heißt, das hat der Pastor nicht gesagt, in diesem Bereich des Geistes, es gibt da auch eine Gesinnung. Es gibt auch das Denken, das Überlegen Christi. Genau. Nur der Unterschied hierbei ist, die Überlegung Christi sind vollendet. Die sind keine Sorgen, sondern sie sind erledigt. Das heißt, Christus präsentiert dir das fertig. Du brauchst nur noch das anzunehmen und da drin zu leben. Du brauchst nur noch das anzunehmen, damit das Leben davon dein Leben ist, dein tägliches Wandel. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn du den Geist zulässt, und zwar durch die Offenbarung Christus, durch die Auferstehung Christus in dir, durch das Evangelium, was geschieht denn mit dir drin? Also du wandelst im Frieden, du bist ausgeglichen und alles, wovor Christus uns warnt in Matthäus 24. Du bist in der Lage, all diese Warnung wirklich zu entkommen. Halleluja. Ah. Glory be to God. We have to trust the mind of Christ in us. Es ist wichtig, dass wir die Gesinnung Christi in uns vertrauen. Amen. Amen. This is where you will always say, I will be, I want something, I have this. But here is a place of I am. You see, you will always, I am righteous. Here, will you will reason with your intellect, I want to be righteous, I will righteous, I will be healed. You see, here deals with the facts, here deals with the truth. So when this is shut down, even though the facts are there, then the truth takes over the mind of the truth takes over and then you are talking about present i am healed i am blessed i am righteous so when we say that some people don't understand because they look at the facts they are on in the left side the intellect intellectual side so their emotion takes over and then they fight war against you know the spiritual side of them and automatically those that also stand on this 
premise, they have been fought by those people. You see, you see, why can you be saying that thing? What are you, you know, because they don't understand the spiritual things. So I want you to understand what is happening within you, right? Amen. Ich möchte dir das Verständnis mitteilen, und zwar von dem, was in dir geschieht. Ne? Es ist wichtig auch hier zu sehen, dass hier das ist im Bereich des Intellekts, das ist der Bereich der Logik, das ist der Bereich der, des, also Bereich der Tatsachen. Wenn du in der Tatsache wandelst, da kannst du aber die Wahrheit nicht sehen. Doch wenn die Tatsachen wirklich beiseite gelassen wird, das ist der Bereich, wo du dann nun, nämlich du siehst und zwar die Wahrheit. Die Tatsachen basiert auf, ich werde haben, ich werde tun, mm. ich möchte, mir fehlt was. Ja, das sind so Dinge, die passieren sollten. Man wünscht sich etwas. Das ist der Bereich der Sehnsüchte. Und wenn man lange genug dran bleibt, was geschieht denn? Die Emotionen davon werden hochkommen und dann bekämpft das den Christus in dir. Doch wenn du diesen Bereich der Tatsachen, ich werde, ich möchte und 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 verlässt und du kommst zu dem Bereich der Wahrheit, was wird aus dir rauskommen? Wenn du lange genug in der Wahrheit bleibst, ich bin, wird aus dir rauskommen. Es wird aus dir rauskommen, mm. ich bin gesund. Ich bin die Gerechtigkeit. Ich bin, den, ich bin der Friede. Ich bin die Freude. Ich bin die Reichtümer. Du wirst nur sehen, was der Vater schon vollendet hat, die durch dich manifestiert werden sollte. Und Amen. deshalb, da funktionierst du nur aus dem Bereich, ich bin. Und deshalb ist es wichtig, dass... Wenn du, die, wenn du nämlich diesen Bereich des Intellekts, diese linke Seite, wenn du diese Gesinnung des Fleisches abschaltest, was geschieht denn mit dir? Du bist in der Lage, aus dem geistlichen Bereich, aus ich, aus ich bin, zu wirken. Amen. Amen. In closing, let me just show you how religion came to pass. Zum Schluss möchte ich euch zeigen, wie die Religion überhaupt entstanden ist. Okay. Amen. Genesis 11 from the verse number 1. Look at what I will show you here. Und zwar 1. Buch Mose 11 ab Vers 1. From the verse number 1, the Bible says and the whole world or the whole earth was of one language and of one speech. Und hier heißt es und die ganze Erde hat ein und dieselbe Lippe. Amen. Und ein und dieselbe Wörter. You see, that is, that is wonderful. You see, there was nothing like different ideas and different direction. Everything, everyone was in the same. He says the whole earth is talking about the mind, the, the man, you see. Und hier sehen wir, dass wirklich alles war in Ordnung. Warum war alles in Ordnung? Alles war eins. Der ganze Mensch war eins. But look at the verse number two. Doch schau dir mal Vers 2 an. Look at what happened. Schau dir mal an, was geschieht. Please look into your scripture. Bitte schaue in deine Bibel. It says, and it came to pass as the journey from the east. So, you see what happened? They left the right side. They left the east. The, in the east, they were all one. You see, in the east, they had all one language, one inheritance, one. Everything was one. There was no religion, no Pentecostal. There was no Catholic. There was no Muslim. Everyone, human being came to realize that God was within them. And they were walking with that God within them. But the Bible says it came to pass. So, in a Certain time, the journey from east, the left, the, the right side, the east side, the spirit side, that they found a plain in the land of Shina and they dwell there. So they left the east and go to the west and dwell there. Mm -hmm. Then religion broke out. Und Vers 2, <laughs> und es geschah, als sie von Osten aufbrachen. Das heißt, nach dem, was wir hier lernen, sie nahm man muss aber, man darf nicht vergessen, die ganze Welt war eins. Und warum? Weil sie im Osten war. Sie waren im, im Bereich des Geistes. Sie waren im Geiste. Und deswegen gab es nur eine Sprache. Es gab nur, nämlich, es gab nur eins. Sie waren eins. Und zwar ein und dieselbe Wörter. Eine Sprache, eine Lippe. Doch guck mal an, wie die Religion entstanden ist. Als sie uns zwar von Osten aufbrachen, 
da fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Das heißt, sie brachen von Osten auf und wo zogen sie hin? Nach Westen. Sie verlassen Geist und zogen zu Intellekt und zogen zu Meinung und zogen zu ich werde, ich sollte, ich kann. Ich, sie verlassen ich bin und gehen dorthin, wo sie Variationen haben. Amen. Amen. Then they say, let us make name for ourselves. Und dann geht's weiter. <laughs> Lass uns uns selbst einen Namen geben. Huh? Mm -hmm. So they were scattered abroad. Und dementsprechend wurden sie auseinander getrieben. And we all understand today from this this story where all religions stem from different languages you know this is what the bible refers to as babylon babel confusion and this is when you go to the book of revelation you see how babylon is being judged you see how babylon is being destroyed by the revelation of jesus all of us we have this babylon within us this confusion within us where you see is my church is my pastor is my country is my this all these is is as a result of coming away from the right side coming away from east from the spirit side from the mind of christ and we entered into differences we enter into separation we enter into distinction i am better than you you're better than i and so we scattered ourselves all together and we can't find our way home we can't find our way home because the way home is inside of us but we are looking at every other religion every other way of reaching on to god so this is what it means the tower of babel you know begin to create things to thinking that we will get onto god one day amen, amen. but our deliverance has come amen. christ in us Halleluja. the hope of heaven Halleluja. amen amen und deshalb ist es wichtig auch zu sehen nämlich aus diesem nämlich aus diesem auszug aus diesem aufbruch und zwar vom osten nach westen aus dem geist in das intellekt was ist denn geschehen Daraus ist Babel entstanden. Was, wofür steht Babel? Babel steht für Durcheinander. Und das ist der Grund, warum die Menschen wurden durcheinander. Verschiedene Sprachen, verschiedene, also ich sag mal so, und daraus sind verschiedene Religionen auch entstanden. Denn warum? Sie sind nicht mehr eins. Sie sind nicht mehr im Geiste, nicht mehr dort, wo Christus ist. Und deshalb sehen wir auch in Offenbarungsbriefen, dass Babylon, was auch für Babel steht, wurde vernichtet hm. und wurde wirklich niedergeschmettert. No diese Unterschiede, diese Unterschiede, diese Religion und alles wurde niedergestellt. Es kam wieder alles zu eins. Wenn, warum? Wenn Christus gezeigt wird, alles andere, was nicht Christus ist, verlieren an Boden. Und deshalb spreche ich zu dir jetzt, dass alle die ganzen Durcheinander in dir, denn hm. wie, denk dran, es geht um Errettung und es geht darum, dass in dir all das hier passiert, nämlich die ganzen Durcheinander in dir, sie kommen wieder zu Ordnung. Sie fallen auseinander, denn der Mensch hat versucht, durch den Turm Babes einen Namen für sich zu machen. All das fallen nieder, wenn Christus, und zwar der Sohn der Herrlichkeit, wenn der Sohn, der auferstanden ist, vorgezeigt wird, offenbart wird, was geschieht denn mit dir? Dann ist all das, was du dir selbst aufkochen möchtest, was du dir austüfteln möchtest, die fallen auseinander, die fallen nieder, damit Christus die alleinige Herrschaft, damit der Geist einen rechtmäßigen Platz in dir, in deinem Herzen nimmt, damit du in Frieden kommst, in Freude, damit du in der Gerechtigkeit, in der Gleich, sag mal so, in der Gleichgewicht, in Gleichgewicht bzw. in Ebenbürtigkeit hineinkommst. Und Amen. genau das ist dir zu teilen in den Namen Jesus. Halleluja. Amen. You see, Jesus used this meta. Um, uh, metaphoric language to point us to the fact that the son of man the coming of the son of man in us the appearing of the son of man the parousia of the son of man in you is like a lightning that comes from the east 
and shine it in the west hallelujah so you come to that place of awakening of wow of you know of deliverance you come to that place where you are enlightened and you look at someone who is not in the same tribe like you and you say this is my brother you can see your brother in another you can see yourself in another this is true salvation when you come to that place where there is no difference everything is just one you see ah you just you know it's it's just glorious and this is what jesus is talking about it's not talking about any form of cataclysmic you know destruction it's not talking about cosmic you know the, the world coming to an end no no it's talking about salvation and if we get this clue very well matthew 24 is a glorious passage is a song of deliverance is a song of hope that jesus was given to us and when we embrace it i tell you our lives can never be the same again so don't hear fear hear love and peace. Amen. Amen. Von hinten angefangen, also höre nicht Krieg oder ich sag mal so Angst oder, oder Sorge, sondern höre die Liebe, höre den Frieden. Ja, fokussiere dich hier darauf. Denn warum? Jesus hat in den Worten von Matthäus 24, nämlich besonders diesen Teil, wo nämlich wie der, also der Blitz und zwar vom Osten und zwar ausfährt und leuchtet im Westen. Das ist einfach Jesus, Metaf also Metapher, um uns zu beschreiben, dass in uns sein Licht auf mm. Aus dem Geiste geht der Sohn des Menschen, geht Christus auf, den Auferstand, der historisch auferstanden ist, sondern der steht auch in dir geistlich auf. Wozu denn? Um dich zu erleuchten, um dir Frieden zu bringen. Da, wo die Überlegungen, die Überhände, manchmal sogar da die Gesinnung, die bei dir am Funktionieren, ist, als wäre, als hätte die Gesinnung ihre eigene Gesinnung. Manche Berechnungen hast du gar nicht hervorgehoben, aber da man die Übung der Berechnung, die Übung der Sorge, die Übung der Angst hat, funktioniert das einfach wie automatisch. All das die Offenbarung, die Erscheinung Halleluja. Christus, Parousia, genau das erledigt, zerstört, vernichtet. Mm. Christus in dir, der auferstanden ist, damit dir Frieden zuteil ist, Halleluja. damit du wieder ausgeglichen bist, damit du zu dem Punkt kommst, wo Christus oben auf ist und nur, damit du in Frieden und in Freude wandeln kannst. Du kannst in dem wandeln, was der Herr dir wirklich zuteil gegeben hat. Jedes Mal, wenn du die Bibel aufschlägst, was siehst du? Du siehst Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Halleluja. Amen. Heavenly Father, we thank you for such great salvation. Wir danken dir für solche großartige Errettung. And you have brought us into a day that have no end. Und du hast uns zu dem Tage hineingebracht, der kein Ende hat. And you've shortened the day of tribulation. Und den Tag der Bedrängnis hast du verkürzt. The day of affliction. Und zwar der Tag unserer Bedrängnis, unserer Schmerzen. And your great wisdom, Father. Und in deiner großen Weisheit. You've Vater, turned tribulation into a day of jubilee. Hast du Bedrängnis, hast du Schwierigkeit zum Tage des Jubels, des Jauchzens verwandelt?